ஹலோ காய்ஸ் நான் உங்களோட சாண்ட்ரா மேம் ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு செஷன் அந்த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு இந்த டிஷ்யூஸ் சாப்டரில் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த செஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் ஃபு கேட் டு லைக் த பட்டன் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் திஸ் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஓகே சரி நம்ம இப்போ கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நேம் தி டைப்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ சிம்பிள் டிஷ்யூஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே அதுக்கு நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஆன்சர்க்குள்ளே போயிடலாமா ஓகே ஸோ சிம்பிள் டிஷ்யூஸில் வந்துட்டு த்ரீ டைப்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது கீழே நோத்திடலாம் நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் டிஷ்யூ ஓகே ஸோ இங்கே வந்து என்ன போட்டுருங்க அப்படின்னா நேம்லி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க நேம்லி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேரன் கைமா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து காலன் காய்மா அடுத்தது என்னது அப்படின்னா ஸ்கிளீரன் காய்மா ஓகே ஸோ பேரன் காய்மா கோலன் காய்மா அதுக்கப்புறம் ஸ்கிளீரன் காய்மா நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுறீங்கன்னா இங்கே வந்து இங்கேயும் இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் வந்துட்டு நீங்கள் போட்டு வந்து எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் இங்கே கீழே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வந்து பேரன் காய்மா பேரன் காய்மா ஸோ தீஸ் ஆர் லிவிங் செல்ஸ் ஏன்னா பேரன் காய்மா வந்து லிவிங் செல்ஸ் தீஸ் ஆர் இந்த பக்கம் வச்சு எழுதலாமா இந்த பக்கம் வச்சு எழுதினாலும் சவுண்ட் வருது தீஸ் ஆர் வந்துட்டு லிவிங் செல்ஸ் ஓகே பேரன் காய்மா தீஸ் ஆர் லிவிங் செல்ஸ் இதோட பேரன் காய்மா அப்படி போட்டு கீழே வந்து என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதுங்க இது வந்து ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஸ்டோரேஜ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஸ்டோரேஜ் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பேரன் காய்மா நான் எழுதிட்டேன் எனக்கு இடம் இல்லாததுனால வந்துட்டு நான் பேரன் காய்மாக்கு அப்புறம் கோலன் காய்மா இங்கே எழுதுகிறேன் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஒரே ஆர்டரில் வந்துட்டு எழுதுங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா காலன் காய்மா காலன் காய்மா இதுவுமே வந்துட்டு என்னது தீஸ் ஆர் ஆல்சோ லிவிங் செல்ஸ் தீஸ் ஆர் அகேன் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் லிவிங் செல்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னது ஃபங்க்ஷன் என்ன தே ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கரெக்டா தே ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் ஓகே காலன் காய்மா முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒன்றே ஒன்றா எழுதணும் என்னது ஸ்கிளீரன் காய்மா ஸ்கிளீரன் காய்மா என்னது ஓகே ஸ்கிளீரன் காய்மா வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து டெட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பத்து வந்துட்டு உயிரோடு இருக்க செல்ஸ் ஸ்கிளீரன் காய்மா வந்துட்டு டெட் செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் டெட் செல்ஸ் செத்து போன செல்ஸ் இவங்க ஓகே இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இவங்க வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாங்க மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஸ்ட்ரென்த் முடிஞ்சு என்ன இப்போ என்ன கேட்டாங்க நம்ம கிட்டே வந்துட்டு சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் தான் என்னென்னு கேட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு த்ரீ டைப்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது பேரன் காய்மா இருக்குது காலன் காய்மா இருக்குது ஸ்கிளீரன் காய்மா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு எழுதுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்துட்டு பேரன் காய்மா ஸோ இது வந்துட்டு உயிரோடு இருக்க செல்ஸ் ரொம்ப பெருசாலாம் இது லேபரேட் பண்ணிலாம் எழுதலை தீ இது வந்து உயிரோடு இருக்க செல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டோரேஜில் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து காலன் காய்மா காலன் காய்மா அதுவுமே அந்த செல்ஸ் உயிரோடு இருக்குது அது என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குது ஸ்கிளீரன் காய்மாவும் ஏதோ ஒரு விதமான ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது ஆனால் என்ன வித்தியாசம் இதுக்கும் இதுக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஸ்கிளீரன் காய்மா வந்து டெட
okay so that is the question kaana answer number one next question kula poi irlam yes yeah now apical meristem vandu enga irukku appdinu vandu kekkranga so where is apical meristem found appdinu vandu kekkranga okay so apical meristem vandu enga irukku neenga solunga paakalam ungalku or oru nimisham time tharen yosichu vandu answer solunga right so apical meristem vandu enga illa vandu roots irukko enga illa vandu and shoot irukko so anga illa and apical meristem vandu irukko so first vandu namma enna eludrom appdin keta apical meristem apical meristem is found enga in young young a irukra shoot laiyume shoot laiyume and young a irukra root laiyume irukku seriya okay idu இது என்ன எதுக்கு வந்து உதவி செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டெவலப்மெண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் ஓகே இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் ஓகே பர்டிகுலராக வந்துட்டு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பட்டு பட்டு மொட்டு இருக்குல்ல அதோட டெவலப்மெண்ட்டில் வந்துட்டு உதவி செய்யுது அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் in development of young ana seed links avladha முடிஞ்ச செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு அப்பிக்கல் மெனிஸ்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்பிக்கல் மெனிஸ்டம் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி யங் ஷூட்டிலையும் அதுக்கப்புறம் யங் ரூட்டில் வந்துட்டு இருக்குது செகண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நியூ செல்ஸோட ஃபார்மேஷனில் வந்துட்டு உதவி செய்யுது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு பேர்டு டெவலப்மெண்ட் பேர்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மொட்டு அது டெவலப் ஆகுறதுல ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் யங் சீட்லிங்ஸ் இந்த சீட்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டெவலப் ஆகணும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து புதுசு புதுசாக இருக்குல்ல ஸோ நம்ம ஒரே பாயிண்ட்டு இந்த மூணுத்தையுமே ஒரே பாயிண்ட்டை நம்ம எழுதலாம் ஆனால் அதையுமே நம்ம பிரித்து வந்துட்டு எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா which tissue makes up the husk of coconut and the coconut husk and the nar nu solluvaanga la adu vandu endha tissue ala vandu seiyapatta appdinu vandu kekkranga enna appdin keta sclerin chyma tissue ala vandu adu seiyapatta okay so ipo adu namba eludhiruvom okay va eludhiruvoma hmm the husk of coconut is made up of sclerenchyma tissue seriya idu vandha namakku vandu first point okay so second point enna appdin keta vandittu ஸ்கிளீர் அண்ட் கைமாட்டிஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே பார்த்துருவோம் ஸ்லீர் அண்ட் கைமாட்டிஷன் அது அவங்க வந்துட்டு டெட் செல்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்கிளீர் அண்ட் கைமாட்டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு ஆர் டெட் செல்ஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்கிளீர் அண்ட் கைமாட்டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு தே ஆர் டெட் செல்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டெட் செல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் தே ஹாவ் அவங்க செல் வால் அந்த செல்ஸ் இருக்குல்ல கொஞ்சம் அதில் வால் வந்து திக்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை எழுதுகிறோம் தே ஹாவ் திக் செல் வால் 
முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம லிக்னின்ட்டு வந்துட்டு ஒன்று இருக்கும் ஓகே தே கண்டெயின் லிக்னின் முடிஞ்சு இதில் ப்ரோட்டோப்ளாசம் இல்லை ஸோ அதை எழுதுகிறோம் தே லேக் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இது முடிச்சுட்டு போயிருக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா என்ன எழுதுங்க ஒரு கோக்கனட்டு நாறு மாதிரி இங்கே வரைங்க நாறு இது வந்துட்டு ஒரு கோக்கனட் மாதிரி சும்மா இப்படி இப்படி இது பண்ணுங்க இது வந்துட்டு கோக்கனட்டு அப்படின்னு போடுங்க கோகோனட்டு இது வந்துட்டு ஹஸ்கு அப்படின்னு போடுங்க இது வந்துட்டு ஹஸ்கு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்கிளீர் அண்ட் கைமா டிஷ்யூ இப்படிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் இழுத்து அடித்து எழுதணும்னு வைங்களேன் எங்கேயுமே வந்து மார்க் வந்து கட்டே பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து கோகனட்டு இது வந்து நாறு அது ஹஸ்கு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்கிளீர் அண்ட் கைமா டிஷ்யூ ஓகே அவ்வளோதான் இந்த இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கிளீன் கமா டிஷ்யூ வந்து தே ஆர் வந்துட்டு டெட் செல்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் திக்கு செல் வால் வந்துட்டு இருக்குது இதனையும் நான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் தே கண்டெயின் லிக்னின் அண்டர்லைன் தே லேக் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அவ்வளோதான் இது இப்போ மேம் வந்து உங்கள் டீச்சர் திருத்தும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓ ஸ்கிளீன் கைமா டிஷ்யூ இதை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கீங்களா டிக்கு ஓ டெட் செல்ஸாக டிக்கு திக் செல்வலாக டிக்கு லெக்னினாக டிக்கு லேக் ப்ரோட்டோப்ளாசமாக டிக்கு அவ்வளோதான் அஞ்சு மார்க்கு அஞ்சு பக்கத்தில் வந்துட்டு வீ குட் அப்படின்னு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே டீச்சர் வந்துட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அவ்வளோ இது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸாக எழுதுங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதிட்டு இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு குட்டி குட்டியாக டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா அவங்க டீச்சர் இம்ப்ரெஸ்ட் ரைட் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போயிடலாம் எஸ் ஸோ வாட் ஆர் தி கான்ஸ்டியூவன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ இங்கே வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டால் வந்துட்டு நமக்கு ஃப்ளோயமோட கான்ஸ்டியூவன்ஸை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஃப்ளோமோட கான்ஸ்டியூவன்ஸை டைரெக்டாக இந்த ஃப்ளோயமில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு எழுதுறதை விட முதல்ல வந்து நம்ம எந்த கொஸ்டினுமே வந்து டேட்டாக போயிடக்கூடாது ஸோ ஃப்ளோயம்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க ஓகே ஸோ ஃப்ளோயம்னா என்ன அது ஒரு வேஸ்கோல பண்டல் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யும் பிளான்ஸில் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ ஆன்சர் ஓகே ஸோ ஃப்ளோயம் இஸ் அ வேஸ்குலர் பண்டில் வேஸ்குலர் பண்டில் ஓகே எதில் ஹெல்ப் பண்ணுது இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு ட்ரான்ஸ் போர் டேஷன் எதோடுது அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்துட்டு ஆஃப் ஃபுட்டு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேள்விறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஃப்ளோயமோட மூமெண்ட் வந்துட்டு இந்த பக்கமும் போகும் இப்படியும் போகும் ஸோ இட் இஸ் பை டைரெக்ஷனல் ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட் வந்துட்டு இட் இஸ் பை டைரெக்ஷனல் அப்படின்னு எழுதுங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு இஸ் பை டைரெக்ஷனல் நிறைய வாட்டி நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆன்சரும் நம்ம ஆன்சரும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயின் பாயிண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயுமே மார்க்ஸ் கட் ஆகாது ஓகே ஸோ பெஸ்ட்டாக தெரிவிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த இதுக்கே வரும் கான்ஸ்டியூவன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோம்னா என்ன அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் of phloem includes என்ன என்ன அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஸோ இங்கே இங்கே வந்துடுங்க இங்கே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே வந்துடணும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் சீவ் டியூப்ஸு சீவ் எலிமெண்ட்ஸு சீவ் டியூப்ஸு கம்பேனியன் செல்ஸு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஃப்ளோயம் ஃபைபரு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா ஸோ நாலு இருக்குது ஓகே ஸோ நிறைய பசங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் 
ஒன்று அவங்க கேட்டதை டைரெக்டாக எழுதிட்டோம் அதனால் மார்க்ஸ் லூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே வரும் இந்த ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டோம் சம்டைம்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் எழுதாததுனால சம்டைம்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து கட் பண்ணுறாங்க சில பேர் என்ன நமக்கு இந்த ஆன்சருக்கு இது தெரியலையா இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் எழுதி இதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க விட்டுருவாங்க ஓகே ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் தான் மார்க் கிடைக்கும் மேம் நான் இவ்வளோ பெருசாக எழுதுனா கதை எழுதுனா ஃப்ளோவையும் பார்த்து எல்லாத்தையுமே எழுதுனேன்னா அதையும் எழுதுங்க முக்கியமான விஷயத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மார்க்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதுங்க இப்போ ஒரு மூணு மார்க் அஞ்சு மார்க்னால் இது எழுதுனா தாராளமானது ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த எக்ஸசைஸ் செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் ஃபர் கேட் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஹெட் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ்ட் டு யோர் ஃப்